হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি আজ আপনাদেরকে ডাল দিয়ে পাঁচশাক রেসিপি করে দেখাবো তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আশা করছি আমার আজকের পর্ব আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাবস্ক্রাইবের পাশে ছোট্ট বেলাইকনটি প্রেস করবেন এতে করে আমি কোনো রেসিপি আপলোড করে সাথে সাথে নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যাবেন এবং লাইক কমেন্ট তো অবশ্যই করবেন এবং আজকের রেসিপি কেমন লাগবে অবশ্যই কিন্তু আমাকে জানাবেন তো কি কি লাগবে ডাল দিয়ে পাটশাক রান্না করতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এখানে আমি একাটি পরিমাণ মিষ্টি পাটশাক নিয়েছি আর আমি এটা কিভাবে ছাড়িয়ে নিয়েছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য কিছুটা আমি গাছ এখানে রেখেছি আর বাকিগুলো কিন্তু আমি করে নিয়েছি আর আমার পাটশাকটা কিন্তু টাটকা মিষ্টি পাটশাক নিয়েছি আপনি আপনারা তিতাটও নিতে পারেন তো আমি কিভাবে ছাড়িয়ে নিচ্ছি একটু লক্ষ্য করে বুঝতে পারবেন আর এখানে মশারি ডাল নিয়েছি আমি হাফ কাপ তিরিশ মিনিট আগে আমি ভিজে ভালো করে ধুয়ে এখন মূল রান্নায় আমি চলে যাচ্ছি একটি প্যান বসে চোলা রাস কিন্তু একদম কমিয়ে আর এখানে আমি দিয়েছি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ অলিভ অয়েল তেল আপনি রান্নার তেল দিয়েও করতে পারেন তেলটা গরম হওয়ার জন্য আমি দিয়ে দিলাম আর আস্ত জিরা দিলাম আধা চা চামচ দিয়ে এটা ফ্লেভার করবে আমি একটু ভেজে নিচ্ছি আর দুটি শুকনো মরিচ আরও দিয়ে দিচ্ছি এক মুঠো দেশি রসুনের কোয়া শাকে কিন্তু রসুনটা খুব ভালো যায় খুব ভালো ফ্লেভার আসে আমি একটু নেড়ে ভেজে নিচ্ছি তারপর এছাড়াও দিয়ে দিচ্ছি আমি একটা বড় পেঁয়াজ কুচি করে আর এখানে আমি ভালো করে নাড়ার আগে আমি তিন চারটি কাঁচামরিচ দিব মাঝখান থেকে খুলে এটা ঝালের জন্য তো সব ধরনের শাগে কিন্তু ভালো লাগে ভালো করে যদি আমরা মজা করে রান্না করি আর অনেক সময় কিন্তু বাচ্চারা খেতে চায় না শাক তো আমরা যদি ডাল দিয়ে এইভাবে রান্না করি তাহলে কিন্তু বাচ্চারা অবশ্যই খাবে তো আমি ডালটা যে ধুয়ে রেখেছি আমি ডালটা এখন দিয়ে দিলাম রসুন এবং পেঁয়াজ মরিচের সাথে এটা ভালো করে নেড়ে তারপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি কিন্তু পাঁচ মিনিট কষিয়ে নিব আমি মুসুরি ডালটা নিয়েছি আপনি মুসুরি ডাল খেসারি ডাল ছোলার ডাল যে কোনো ডাল দিয়ে করতে পারেন আরও দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে আধা চা চামচ হলুদের গুঁড়া আধা চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া আর স্বাদ মতো লবণ আরও দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ এখানে আদা রসুন পেস্ট একসাথে দিয়ে ভালো করে কিন্তু আমি মিশিয়ে তারপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি কিছুক্ষণ পাঁচ মিনিটের মতো আমি কষিয়ে নিব খুব কম সময় কিন্তু আরও দুই তিনটে আমি লাল মরিচ দিয়েছি খুব কম সময় কিন্তু রান্নাটা হয়ে যায় শাক রান্না করতে কিন্তু খুব কম সময় লাগে পনেরো থেকে বিশ মিনিটে কিন্তু শাক হয়ে যায় এই যে আমি একটু দেখালাম পানিটা শুকিয়ে গেছে আমার ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি যে শাকগুলি আমি ধুয়ে রেখেছি আমি ডালের উপর দিয়ে দিলাম তো এটা কিন্তু এমন থাকবে না কমে যাবে শাক কিন্তু যতটা রান্নার আগে দেখা যায় রান্নার পর কিন্তু একদম কমে যায় শুধু ডাল আর ডাল দেখা যাবে তা আমি ভালো করে এটা নেড়িয়ে তারপর সাত আট মিনিট কিন্তু আমি ঢাকা দিয়ে ঢেকে তারপর এটা রান্না করে নেব তো আমি মিশিয়ে নিচ্ছি আস্তে আস্তে কিন্তু কমে যাচ্ছে চোলার আঁচটা আমি যখন ঝোল দিব তখন আমি চোলার আঁচটা বাড়িয়ে দেবো এ পর্যন্ত কিন্তু চোলার আঁচ লোয়াচে আমি রেখেছি তো নিচে কিন্তু পানিটা একদমই নেই আমি কিন্তু কষিয়ে নিয়েছি সাত আট মিনিট তো এখন আমি দুই কাপ পরিমাণ নর্মাল পানি দিয়ে দিলাম আপনি পানির পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারেন আমি এতটুকুই দিলাম ততটা আমি দিব না এটা কিন্তু খুব সহজভাবে রান্না এবং জটফট করে কিন্তু আমরা রান্নাটা করে করে ফেলতে পারি আর এখন যেহেতু শাকের সিজান পাট শাকের তো দশ মিনিট পর আমি ফিরে আসলাম আমার রান্নাটা কিন্তু হয়ে গেছে এখন আমি আধা চা চামচ জিরা গুঁড়া এটা ফ্লেভারের জন্য আরও দুই তিনটি কাঁচামরিচ আমি দিয়ে নেড়ে তারপর এখনই কিন্তু আমি চুলাটা অফ করে দিব আমি এর চেয়ে বেশি শুকিয়ে নিব না আমি একটু ঝোল ঝোল রাখছি আর জাল ডালটা কিন্তু আমি আধ ভাঙ্গা করে রেখেছি ততটা আমি গলে যেতে দেয়নি আশা করছি আজকের পর্ব আপনাদের কাছে ইজি লেগেছে আর ইজি লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন আর কেমন হলো 
এটা গরম এবং গরম ভাত এবং রুটির সাথে সার্ভ করতে পারেন আজ তাহলে এই পর্যন্তই আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফিজ